ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬದುಕಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡುವ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಯ ಕಾರಣವೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಕುಗಳಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಕುಗಳೇ ಬದುಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ನೀರಾವರಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನವನವೀನ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು ಅದ್ದೂರಿ ಮನೆಗಳು ಕಾರುಗಳ ಕಾರುಬಾರು ವಿಸ್ತಾರದ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಮ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯನೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅರಣ್ಯಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು ನೀರಿನ ಆಸರೆಗಳು ಕಲುಷಿತವಾದವು ವಾಯುಮಂಡಲ ವಿಷವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನಿಸರ್ಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸನೇ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅನ್ನೋ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಾತಲ್ವಾ ಇದರ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೇನಾದರೂ ಮನವರಿಕೆ ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅರಿತೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಬಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಜೀವಿ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಲಂಬನೆ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಕೂಡ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದ್ವಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಾಗ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದಂಥವರು ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಯವಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈಟಿಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಈ ಪರಿಯಾದ ಇಂಗಾರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ
ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಿಮ ಕರಗಿ ಸಾಗರದ ಮಟ್ಟ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಗರ ತೀರದ ನಗರಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಭೂಮಿ ತಲುಪೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭೂಮಿಯ ತಾಪ ಇಳಿದು ಸಾಗರಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಹೊಸದೊಂದು ಶೀತಲ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಓಜೋನ್ ಮಂಡಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ರಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಇದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಡುವ ನೇರ್ಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಗಾರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಓಜೋನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಜೋನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ಲರ ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಓಜೋನು ಈ ಪರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರೋ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಶುಚಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹತ್ತಿ ಉರಿಯದ ಅನಿಲ ಇದು ವಿಷವಲ್ಲದ್ದು ಬಹುಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆ ಆಗದೆ ಉಳಿಯಬಲ್ಲದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಇದಕ್ಕಿತ್ತು ಆದರೆ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋ ಈ ಅನಿಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಲಗಳು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ಲೋರಿನು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಓಜೋನ್ ಪದರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹಣು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಜೋನ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಓಜೋನ್ ಪ್ರದರ ಬೃಹದಾಕಾರದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಇದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಾಲ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಘನ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿದ್ರೂ ನೀರಿನ ಆಹಾರ ಯಾಕೆ ಆದರೆ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಭಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರಾದರೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ನೀರು ಆ ಉಳಿದಿರೋ ಮೂರು ಭಾಗ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳು ಭಾಗ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಮ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಭಾಗ ಅಂತರ್ಜಲ ಸರೋವರ ನದಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕಪ್ರಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೊರೆ ತುಂಬಿದ ಹರಿಯುವ ಹೊಲಸುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೊರೆ ಹರಿಯುವಿಕೆ ದೃಶ್ಯ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಸಿದ ಮಲಿನ ನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಏಕತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಿವೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವೆಂಬ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ತರಕಾರಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಘಟನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ನಿಯಮನೂ ಇದೆ ಜೀವಿಗಳು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆ ಆಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಸ್ತು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಸಿದರು ಆ ನಂತರ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಆದರೆ ಇದು ಎಂಥ ವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಈ ವಸ್ತು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಘಟನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ವೈರಸ್ ರೋಗ ತಗುಲಿ ಇಡೀ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಹೊಸ ತಳಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೊಂಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓರಿಜಾ ನಿವಾರ ಅನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದ ದೊರೆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಕರಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೂಜದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ರೋಗವೊಂದು ತಗುಲಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಹೊಸ ತಳಿ ದೊರೆತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಲ್ನಾಡಿನ ದೇಸಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರೋ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೀತಾ ಇರೋದು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳಸ್ತಿರುವ ಮಾತ್ರೆಯೊಂದರ ಮೂಲ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ತೈಲ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೆಲ್ಟಿನ್ ಕಾಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರದ ಮರದಿಂದ ಸಸ್ಯಕ್ಷೀರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್
ಅದನ್ನು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಾದವೇ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ